。己の揺らくに命を懸けの人生に何の意味がある。And the news is out. The new banner for mid month is gonna be Ichigo, Aizen, and Kenpachi with this OG style. And as you can see, this is very reminiscent to the very early days of the game. It reminds us of one of the first banners when you had this exact Aizen, which was the Dodge Aizen, who was amazing in PvP, who was amazing overall. This Ichigo, which is the all rounder as he used to be in the premium banner. And this guy has been leaked a little while ago, about two weeks ago, during Christmas time when his,、uh, well, when his voice lines. Were、uh, data mined, and I've made a video about this. This is the Ichigo from the battle、uh, next to the Sogyoku before Aizen goes to Wekomundo, which is why you see the Wekomundo behind him. And then you have the Kenpachi. Didn't really see that one coming. I expected maybe Byakuya in that one, but what, why not? Why not? So this is not a fake, this is a legit banner. Noe is known for having actual.、Um, Data mining of the information, having the raw information. This is 24 hours, a bit less actually, before the reset where we are gonna have the information in game. So, no fake, this is an actual leak, this is actually true. And the mo, well, what's more important here is not just the banner, it's this information at the bottom. Step 5 of 710 is guaranteed to be a 5 star. And if we just go a little bit back and we go to the、um, To the banner with Noitra, you know, the country on world to banner that one also has the same、uh, concept, so it's also step five guaranteed. So, what this shows is this is the second, there we go, that's the one, same thing, same concept. Step five、uh, is guaranteed to have five stars, step ten as well. They haven't mentioned anything about step ten in this one, but what this means is it is official, K Lab is finally adopting the PT system. It's been four and a half years. We finally have a PT system in the game in the form of step ups. So now all banners, including mid month banners, are going to be a double chance. They're going to be in the form of step ups, and step five is going to be a guaranteed five star as well. So if we look at this, the only question is. All wise, is it gonna be the same thing that we currently have in game? So, a discounted first step and then just goes up? Because, worst case scenario, if it's not discounted, what this means is every 1250 orbs spent in the game, you get a guaranteed five star. Well, not every, because it's、uh, not too sure about the format, but at least what it means is you get a guaranteed five star. So, we're not gonna hear any more stories like I've spent 3000 orbs, not a single five star. Now, you will be able to get a five star because this is the new format that they are adopting. And this is very encouraging because this means huge stuff for 2020. So, first off, they introduced a dupe system, which is in the form of the transcendence. Now, they introduced a PT system. So, I don't know what happened. I don't know if they just fired the previous management team. I don't know if they changed the way they,、uh, they function over there in K Labs HQ. But honestly, we're getting all those things that we've been asking for for a while back to back. So, PD system,、um, the dupe system. Well, I'm not, I'm not、uh, commenting about the form in which we're getting this. So, transcendence and those kind of step ups. But at the very least, this is finally、uh, a PT system. Every single game out there has some sort of a PC system. And finally,、um, well, Bleach Brave Soul is getting one. So, this is the most important news. Now, back to the banner. What I,、uh, this style is so nostalgic. When you look at this, it's so nostalgic. It reminds me of. You know, the OG days,、um, the OG banners, and it also reminds me of this banner that came out of nowhere, which is the、um, Lamentation banner, where we had the one arm Yamamoto, the Mayuri, 20DR Mayuri, and Kaname as well, Lamentation Kaname, which was an amazing banner, and it looks really much like it. So, The way, the way I look at it is, this banner is actually surprisingly good for a mid month. That is incredibly、uh, unexpected for a mid month, because last year, same exact time, 
we had the um, Skarmask, Skarmask banner, you know, the one with Neliel, Lupi, and Tesla. And this time, boom, going all out. And one thing to note as well is it's almost been a year since Weekend came out. So Weekend came out sometime in end of February last year, so end of February 2019 for the end of month. And well, this time we're getting the new, uh, well, Canon Premium Kempachi, and this is it. This is the banner. The only thing is, it kind of feels uh, like by the art, you know, you kind of wonder if it's going to be a Kempachi that has a boost move, if his special is going to have a transformation or just like removes his eye patch and gets an enormous boost, maybe like a 40%, 50% boost for a short period of time. I don't know. But for some reason, he can, like so far, every single premium Kempachi in the game has been PvP meta. The OG uh, Power Kempachi has been PvP meta. The um, Kendo Pachi has been PvP meta. Uh, Broken has been PvP meta and Weekend as well. So if there's a very high chance that this guy is going to be the next guy in the PvP meta. I can very well see him being tech if they want to go the PvP route for this guy. So like a tech Kenpachi, this guy would be balancing a little bit the, uh, the new meta shifting towards uh, Ichibei. But that would be too many PvP meta units uh, back to back. Like New Year's banner, now this one, that's quite a lot. So I, I don't know, I don't know what they're gonna do. The only, um, what's it called, the only sad based Kenpachi in the entire game is the White Day Kenpachi. And that's it, otherwise they've all been PvP in. Oh, actually, Yes, well, all because the, uh, the Banken was also some sort of usable in, in PvP due to having poise. Um, he was like a sideline nuker, but he's also obviously a PvE unit and kind of mainly a PvE unit. But apart from that, so two Kenpachis were um, sad based. So, high chance of having a PvP unit right there. This Ichigo seems like he's gonna be. A, an amazing PvE all-rounder. Um, he's really excited by the lines. So his Bankai, he literally says Bankai, Tensa, Sangetsu. So this is, so I, yeah, it's gonna be very interesting. Very interesting. Imagine if when he does his Bankai, he just has, you know, like the mass transforming. I don't know. We're gonna see. And that Aizen, that Aizen, I can very well see a special with the, um, you know, like the Wekomundo eye kind of stuff, like opening, I forgot the name, like, you know, opening in the background is like, you know, uh, the negation light or something like it, like, goodbye fellas, I'm out of here, I don't know, but this is, this is not a mid-month banner, Caleb, this is an end-of-month banner, this is the hype of an end-of-month banner, where the hell did someone in your HQ say, you know guys, let's just throw it for a mid-month, so that makes you wonder, what the hell is going to be for end of month? Well, it's going to be, um, it's going to be a uh, Valentine's Day uh, character. So that's not a high banner. So why would you do it this way? So what I think is, if you've seen my previous video um, yesterday about the uh, the release schedule from Caleb, what I think is we're getting this high banner now. We're getting the um, Kakao Society banner at the end of the month. Mid-month, we're gonna get some random banner and end of month or mid-month actually. We're gonna get boom, count for your own world. That's it. Beginning 2019, very strong. So yeah, guys, let me know in the comments below what you think. This is really, really exciting. This is not a fake. And I'll see you in the next video. Cheers! Salut les amis, alors grosse 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 nouvelle, déjà au moment où vous verrez la vidéo, moi j'étais en train de faire du shopping donc j'étais pas à la maison, j'ai pas pu publier à ce sujet, mais la bannière de milieu de mois vient d'être annoncée, ce n'est pas info, c'est véridique, donc Noé euh, que l'on crédite ici pour euh, l'artwork, euh, a tendance à avoir euh, tout un tas de leaks qui s'avèrent être absolument vrais, donc cela est véridique. C'est assez nostalgique en même temps parce que ça nous rappelle le style euh, d'antan, le style des premiers jours du jeu où on avait euh, donc le fameux Aizen avec son euh, sous trait qui était Dodge, euh, le Kenpachi euh, rouge, le Ichigo, le, le fameux all-rounder, comme il l'appelait dans la version anglaise, avec euh, la bannière premium et tout. Donc véritablement, c'est une bannière, on la regarde, ça fait 80 minutes que le jeu existe, on a l'impression qu'on revient au premier jour du jeu, avec euh, ce, ce sentiment chaleureux de nostalgie. Donc ça fait vraiment 
plaisir de voir une telle manière. L en fait, le design de la manière des personnages, on a, on a l'impression, on se dit, mais est-ce que c'est un faux Parce que ça, 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 on a tellement avancé avec les designs de Banir qu'on voit ça, on se dit, euh, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben si, eh ben si. Et alors, la news qui est encore plus importante, qui qu'il faut, qu faut véritablement mentionner, c'est pas tant la bannière. La bannière est absolument incroyable, mais au-delà de ça, c'est le format. La cinquième, le cinquième palier des, des multi nous garantit un 5 étoiles, et c'est pas la première fois. Bon, jusqu'à maintenant, euh, sur les anniversaires 2, 3, 4, on avait eu ça euh, sur la sixième étape, au niveau des step-up, mais là, mais là, ce n'est pas le cas. On a ça sur la cinquième étape, et c'est la deuxième fois en 2020. On, avait, on a bah, la bannière actuelle, Camp Fairy on World 2, donc les, les personnages du robot, la deuxième, la numéro 2, paf, même système, la cinquième étape garantit un 5 étoiles. Bon, il y a aussi la dixième, mais la cinquième étape garantit un 5 étoiles. Du coup, ça montre bien une, euh, une consistance au niveau du, du, du traitement, une consistance au niveau de, du fonctionnement. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est... Est-ce que Caleb a finalement compris Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Caleb Est-ce qu'ils ont changé leur équipe de management Est-ce qu'ils ont viré tout le monde Ils ont restructuré ils ont, mis, ils ont enfin mis des gars qui nous écoutent Je ne sais pas. Mais le résultat est là. On a enfin un système, un petit système. Alors, j'ai aucune idée comment ça s'appelle en, en, en français, mais on a enfin un, système, un petit système. C'est le système parachute, je ne sais pas. C'est que, en gros... On dépense des orbes, mais au moins, au bout d'un moment, on est garanti d'avoir au moins un 5 étoiles. Et là, c'est au bout de 5 étapes. Alors, je ne sais pas si la première, le premier palier sera euh, à prix réduit, par exemple 150 orbes, puis 200 orbes, puis etc. Mais si, dans le pire des cas, si ce n'est pas, s'il n'y a pas de réduction au niveau du prix en orbes des paliers, c'est-à-dire qu'on a un 5 étoiles de la bannière, évidemment il y aura des fileurs, mais qui sera garanti au bout de 1250 orbes. Maintenant, si on a le système de 150 orbes, puis 200 orbes, pardon, je refais mon calcul, 150 orbes, puis 200 orbes, ce qui nous fait 350 pour les deux premiers paliers, et puis après on rajoute euh, 3 paliers à 250, c'est-à-dire plus 750, ça nous fait un 5 étoiles garantie pour 1100 orbes. Donc, meilleur scénario, 1100 orbes, paf, on a un 5 étoiles garantie. Pire scénario, paf, 1250 orbes, on a un 5 étoiles garantie. Mais au moins, ça évite toutes ces, toutes ces anecdotes de personnes. Voilà, je vais dans... Oups, coupé. Non, 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 non. Enfin, scoot, voilà. Je vais, par exemple, dans euh, ici, les Shaft Summon Stories. Ça évite toutes ces histoires de gens qui, euh, qui voilà, total 5000 orbes, rip, euh, un seul bani une seule bannière, horrible, ça c'est sur le double de chance. C'est ça évite ce genre d'histoire où les gens ont dépensé voilà, 4410 heures pour squat 0, j'ai eu un seul 5 étoiles, alors qu'il était 4 sur 12 sur la bannière, ce qui est quand même assez... Euh, ça, fait, ça fait mal au cœur. Donc voilà, véritablement, on a enfin un système euh, de pitié, de seconde chance, de... Dans les commentaires, dites-moi comment ça s'appelle, s'il vous plaît, je dois le savoir pour l'avenir, parce que ça deviendra récurrent. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un système de pitié. Mais on a également eu un système de doublons, et ça pratiquement euh, d'affilée. Donc véritablement, Kelab est en train de prendre le pas et de, euh, de, bah, de réformer un peu euh, le, la manière dont fonctionne le jeu. On a également les nouvelles animations sur les invoques qui vont tomber. Ils vont également faire un peu de ménage au niveau du système de guide, peut-être un nouveau mode dedans. Mais en tout cas, ils sont en train de véritablement redonner un second souffle à ce jeu. Et ça... Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on commence 2020 de la meilleure des manières. On commence avec de, de nouvelles résolutions. C'est comme si, enfin, quelqu'un leur a dit « Bon, les gars, il est temps de prendre des bonnes résolutions et de s'y tenir. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, 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 voilà. Alors, dans la version anglaise, je vais parler aussi un petit peu de l'ami Kenpachi, de l'ami Chigo, de l'ami Aizen. Le Kenpachi, il faut savoir qu'en euh, février 2019, c'était le dernier Kenpachi canon de type canon, donc euh, canon à l'histoire. Euh, c'était le fameux Weekend qui est euh, toujours d'actualité en PVP, mais que, de manière générale, 90% des Kenpachi sortis dans le jeu sont des personnages type PVP méta. On a eu euh, que ce soit le Kenpachi rouge, que ce soit le, que ce soit le vert Kenpachi, que ce soit Broken, que ce soit Weekend. Ils ont toujours changé le jeu au niveau euh, PVP. Alors bien évidemment, on a eu Banken, la version euh, Guerre Sanglante, mais lui aussi est utilisable, bien qu'il soit euh, type SP, donc pression SPI, 
Il est également utilisable en PVP, notamment sur les euh, lignes de côté, euh, en, en mode canon à glace grâce à Poise, mais maintenant moins à cause de euh, Ichibe, notamment avec sa, sa compétence euh, euh, barrière. Donc, il y a de très fortes chances que ce Kenpachi soit également un personnage PVP. Euh, comment je le vois Je le vois potentiellement comme étant un personnage vert, parce qu'avant que Ichibe ne tombe, je m'attendais à un personnage PVP d'affinité enfin euh, verte euh, pour contrer un petit peu euh, Chad, puisqu'on n'a toujours pas eu de contre euh, direct à Chad. Euh, mais voilà, véritablement, je, moi, mon opinion propre, ce serait un Kenpachi vraiment orienté PVP, couleur verte, et euh, avec potentiellement euh, une attaque boost euh, sur la, la, la seconde strong, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est véritablement ce que je vois. Ça ferait un an depuis le dernier. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que au delà de ça, ça, c'est pas une bannière de milieu de mois, c'est une bannière de fin de mois. Kelab, Kelab, oh, qu'est-ce qui se passe Donc bon, voilà, c'est... Euh... C'est tout. Après le, le Ryzen, j'imagine une, une jolie petite animation où on le voit en, avec peut-être la lumière de négation qui tombe qui, dans l'aspect, dans, dans sa spé. Il fait genre « Salut les gars, moi je me tire, euh, j'ai du business ailleurs. » Et le Ichigo, qui est le fameux Ichigo de la bataille contre Byakuya euh, sur la colline du, euh, du, 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 du... Sur la colline, dans la Soul Society. Euh, petite roue de mémoire sur le nom. <rire> sur la colline du Sogyoku peut-être, je ne sais plus. Voilà. Bref. Honnêtement, euh, je ne pensais pas avoir autant de choses à dire sur une simple petite bannière comme ça, sans les stats, sans les skills, sans rien du tout, et pourtant, nous y voilà. Donc, dans les commentaires en dessous, euh, bah, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, parce que euh, je suis extrêmement emballé à l'idée de cette bannière, emballé à l'idée du système, de, du pity system, et euh, de ce que 2020 nous réserve. Voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss